তাহলে কন্ট্রোল চেপে কাজগুলো করতে হবে মানে যখন আপনারা মাল্টিপল সিলেক্ট করবেন সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রোলটা হাত থেকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না রিলিজ করে দিয়ে যদি আপনি ক্লিক করেন সেই ক্ষেত্রে আবার একটা একটা করে মুভ করতে হবে যেমন আমি এখন কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ধরে রাখিনি সেই ক্ষেত্রে আমি চাচ্ছি যে দুইটাকে একসাথে নিতে যদি নিয়ে দেখি আচ্ছা হচ্ছে কারণ কন্ট্রোল চেপে সিলেক্ট করছি তো এইজন্য হচ্ছে তবে যদি একটা বাইরে ক্লিক করে ফেলতাম তখন এই ঝামেলাটা হতো আচ্ছা যাই হোক মোটামুটি হয়ে গেল তো সেই ক্ষেত্রে এখন যদি আমি চালাই সেই ক্ষেত্রে আমার ভিডিওর অংশগুলো কিন্তু মাঝখানে টোটাল নাই मानसिकारे আর অবশ্যই এখন এরকম যখন জোড়া তালে দিবেন মাঝখানে ওটা বুঝতে দেওয়া যাবে না কারণ ভিজুয়ালি সে যখন হঠাৎ করে আসবে জিনিসটা বুঝবে কিন্তু যদি একটা অ্যানিমেটেড হয়ে আসে বা অ্যানিমেশন নিয়ে যদি জায়গাগুলোতে আসে বা এখান থেকে আবার ওখানে যায় অর্থাৎ ট্রানজিশন আর কি ট্রানজিশন গুলো যদি দিয়ে দেন যেমন এখানে আমার এখানে টুকরো হচ্ছে দুইটা তাহলে আমাকে এখানে দুইটা ট্রানজিশন ইউজ করতে হবে ঠিক আছে এখানে প্রথমে দুইটার মাঝখানে একটা এনে ছেড়ে দিব আমি আরো একবার দেখাচ্ছি জাস্ট যে কোনো একটা দিয়ে দেখাই এই প্রথমে একটার মাঝখানে ছেড়ে দিলাম তারপরে যেকোনো আরো একটা ধরে আমি আবার ওই দুইটার মাঝখানে ছেড়ে দিব दोकान কাগজ কিনলে একটা দেয়ালে কাগজ লাগিয়ে সেখানে পিছনে দিয়ে যদি করেন কোন প্রবলেম নাই খুব সুন্দরই আসবে আপনার রেজুলেশন মানে ভিডিওটা খুব সুন্দর আসবে আর কাজ করার সময় ওই পেপারগুলো আসলে বোঝা যায় না আপনি রিমুভ যেহেতু করে দিচ্ছেন কোনো প্রবলেম হবে না তাহলে গ্রিন স্ক্রিনের পেপারগুলো এরকমই ছিল আর ছবি তো দিতে দেখিয়ে দিলাম এখন আমরা কিছু চলে যাব এখানে কি আর কিছু বাদ পড়লো আচ্ছা এখান থেকে সাউন্ড রিমুভ এর ব্যাপারটা গত ক্লাসে দেখানো হয়েছিল আপনারা একটা কাজ করবেন নেটে যাবেন নেট থেকে গিয়ে ইউটিউবে যাবেন ইউটিউবে থেকে গিয়ে টম এঞ্জিনে নাও হবে ঠিক আছে फुटेज जुमिन कैमतासान डिलीट कर बोझा तो 
তো আমি কোন জায়গায় করব আমাকে আগে জায়গাটা সিলেক্ট করতে হবে सपोज আমার ভিডিওটা প্লে হচ্ছে প্লে হচ্ছে এই জায়গায় এসে এমন একটা কনটেন্ট যেটা আমি আসলে কি আমি টাইপ করলাম বা কি ওই জায়গায় লেখাটা ছিল সেটাকে আমরা ফোকাস করতে হবে ঠিক এই জায়গায় তাহলে আমি প্লে হেডটা আগে আমাকে ডিটেক্ট মানে নির্বাচন করতে হবে কোন জায়গায় আমি প্লে হেডটা দেব তাহলে আমি ধরে নিলাম যে এই জায়গাটাতে আমার সেই কাজটা করতে হবে জুম ইন করতে হবে প্যানিং করতে হবে সবগুলো কাজ আমার এই জায়গায় সংগঠিত হবে ঠিক আছে তাহলে আমি এই জায়গাটা সিলেক্ট করার পর আমি চলে যাব কোথায় অ্যানিমেশনে চলে যাব অ্যানিমেশনে যাব অ্যানিমেশনে যাওয়ার পর এখান থেকে আবারো অ্যানিমেশনে যাব এখন কিন্তু প্যানে আছে ঠিক আছে আমি প্যানে থাকবো না আমি চলে যাব আবারো অ্যানিমেশনে কাজগুলো অনেক আগে করছি একটু দেখি মনেও নাই স্কেল আপ স্কেল আপ মেবি হ্যাঁ এই যে স্কেল আপ আমি স্কেল আপটাকে এনে এখানে ছেড়ে দেব ঠিক যে জায়গায় আমি কাজটা করছি আচ্ছা এখানে আর একটু আমি ক্লিয়ার করি আমার প্যানটা যেখানে রাখছি সেই জায়গায় কিন্তু কাজ করবো তাহলে প্যানটা আমাকে আর একটু পিছিয়ে নিয়ে যেতে হবে সরি ডাবল ক্লিক করি প্যানটা সবসময় সামনে রাখতে হবে আপনি যে জায়গায় কাজ করবেন আমি কাজ করবো কোথায় সমস্যা আমি কাজ করবো ঠিক এই জায়গাটাতে আমার চেঞ্জটা করতে হবে তাই তো আমি কিন্তু প্যান এখানে রাখবো না সরি আমার প্লে হেডটাকে এখানে রাখবো না আমি প্লে হেডটাকে আর একটু সামনে দিব তারপরে আমি আমার ওইটাকে ধরে এনে এই যে স্কেল আপ যেটা আমি একটু রিমুভ করে দিই আবার দেখাই আমার এই জায়গায় কাজটা করতে হবে জুমিন প্যানিং যা যা করার এই জায়গায় তাহলে আমি এটা মনে রাখবো এবং এটার কাছাকাছি আমি প্যান হেডটাকে রাখবো ঠিক আছে তারপর আমি এখান থেকে স্কেল আপটা এনে সেই জায়গাতে বসিয়ে দিব যদি একটু ভুল হয় কোনো প্রবলেম নেই আপনি আবারও ধরে এটাকে টার্গেট করে নিতে পারবেন ঠিক আছে আমি ধরে নিলাম যে ঠিক এই জায়গার মধ্যে আমার কাজটা তো প্যানটা কিন্তু হেডটা কিন্তু আমার সামনেই আছে হেড কিন্তু কখনো এই যে এই এই বিশেষ করে যখন এই জুমিং এর কাজগুলো করবেন জুমিং প্যানিং এই কাজগুলো করার সময় হেডটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্লে হেডটা অবশ্যই সেটা পরে থাকতে হবে আগে যদি থাকে প্রবলেম হবে কাজটা সঠিক হবে না রেজাল্ট সেভাবে আসবে না এটা একটু মাথায় রাখবেন মানে যেন এই এই ভুলটা না হয় এই ভুলটা হলে এটা যেটা আমি করলাম এটার ইফেক্ট আমি আমার ভিডিওতে কিন্তু পাবো না ইমপ্লিমেন্ট হবে না সেক্ষেত্রে সবসময় প্লে হেড থাকবে একটু আগে এবং তার পরপরই থাকবে আমার কি বা প্লে হেডটা একদম বরাবর থাকলে প্রবলেম নাই জাস্ট আগে থাকলেই হয়েছে কিন্তু উপরে যেন না থাকে উপরে থাকলে প্রবলেমটা হবে একদম বরাবর থাকলে সমস্যা নাই আচ্ছা যাই এই জায়গায় আমার কি হবে এখন জুমিনটা হবে তাহলে আমি একটু প্লে করে দেখি তো দেখেন আস্তে আস্তে জুমটা হচ্ছে তাই না একদম ধরাই যাচ্ছে না অনেক আস্তে আস্তে হচ্ছে আমি আরেকবার দিই আচ্ছা আমি এটার সময়টা একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে একটু বেশি কোন ধরে হবে একটু বাড়িয়ে দিই এবার দেখি আস্তে আস্তে বড় হবে এটা ঠিক আছে এটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে জায়গাটা ধরা যাচ্ছে না কিন্তু ডকুমেন্টারি গুলো যখন করবেন তখন কিন্তু খুব ভালোই ধরতে পারবেন আচ্ছা এখন আমার প্রথম কাজটা হলো আমার ওই জায়গাটা স্কেল আপ করা একটু জায়গাটা বড় করে নেওয়া মানে যে জায়গাটাতে আমি দেখাবো সেই জায়গার আগে কিন্তু আমাকে এটা বসাতে হবে কারণ ঠিক ওই জায়গাতে গিয়ে যদি বসাই যেমন আমি একটু মনে হয় বলতে ভুল করছি বুঝেতে সেটা হচ্ছে আমার আমি এটাকে ধরে এখানে নিয়ে যাই মানে আমি এই জায়গাটা বড় করব তাহলে আমাকে আগে বড়টা করে নিতে হবে মানে আমার ভিডিওটা ওই পর্যন্ত আসার আগে বড় হয়ে যেতে হবে ঠিক আছে আমার এইখানে আসার আগে জিনিসটা বড় হয়ে যেতে হবে তাহলে এই পর্যন্ত এসে কিন্তু বড় হয়েই গেছে আমার স্ক্রিনটা যতটুকু বড় হওয়ার কথা ছিল এটা কারণে বড় হয়ে গেছে এবার আমি এখানে একটা আরেকটা ইয়ে বসাবো ওই কি বলে এটাকে আরেকটা অ্যানিমেশন নিবো কাস্টম অ্যানিমেশন আরেকটা নিবো ওটার মাধ্যমে আমি একটু প্যান করবো আচ্ছা এখানে প্যানের ব্যাপারটা দেখি তো এটা প্যানিং হচ্ছে না কেন না এটা আরেকটা আরেকটা নেওয়ার পরে করতে হবে আচ্ছা আমি আগে কাজটা করি তারপরে বুঝাচ্ছি আবার আমি আরেকটা নিয়ে আসলাম এটাকে একটু বড় করে নিই এবার ভিডিওটাকে আমি এটা হচ্ছে না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না ভিতরে একটা হালকা অংশ কিন্তু চলে গেছে অর্থাৎ এটা কি প্যানিং বলতেছি মূলত ঠিক আছে এদিকেও খেয়াল করেন এদিকেও একটা অংশ কিন্তু বাইরে আছে ঠিক আছে এই যে এখানে হালকা করে আমি জানি না আপনারা দেখতেছেন কিনা আমি দেখতে পাচ্ছি হালকা অর্থাৎ আমার এই যে জুমটা হলো প্রথম কাজ হচ্ছে আমার জায়গাটা জুম করে নেওয়া তারপরে কাজ হচ্ছে প্যানিং করে ঠিক কোন জায়গায় জুমে কাজটা হবে সেই জায়গাটাতে সিলেক্ট করে দেওয়া সাপোজ আমি চাচ্ছি যে এখানে একটা কিছু মনে হয় আছে সমুদ্রের ভাত ভাতের সাথে এখানে মনে হয় একটা কিছু আছে তাহলে এটা কোন জায়গায় ছিল আমি একটু সেটা বুঝতে হবে এটা মেবি এইখানে ছিল তাহলে আমি এটাকে এখানে নিয়ে আসি একটু প্লে করে শিওর হয়ে নেই দেখি ভাতটা কোন জায়গায় শুরু হয়েছে কোন জায়গায় কোন জায়গায় সেই জায়গায় আমি পজিটিভ এই আচ্ছা আর একটু যাক আর একটু যাক না চলেই তো গেল
আমি ওইখানে আরেকটা ওটা কাছাকাছি কি রাখবো একটা কাস্টম অ্যানিমেশন দিব ঠিক আছে কাস্টম অ্যানিমেশন দেওয়ার পর আমি এই জায়গাটাকে ফোকাস করব আমি ধরে নিলাম যে ঠিক এইখানে দেখাবে আমি একটু করে নিই তারপর আমি দরকার আরেকবার বলবো এরপর এই জায়গাটা তখন ফোকাস হবে এরপর আরেকটা কাজ সাপোজ আমার ফোকাসিং শেষ এবার হঠাৎ করে যদি স্ক্রিনটা আবার আগের মতো চলে আসে দেখতে কিন্তু খারাপ লাগবে ভালো লাগবে না তাহলে জিনিসটা যেভাবে আসছে ঠিক সেভাবে কিন্তু আমি চাচ্ছি ব্যাক হোক এবং এটাই কিন্তু মানে আপনার প্রফেশনালের পরিচয়টা দিবে অর্থাৎ একটা জিনিসকে আপনি সুন্দর করে জিনিসটা বড় করে স্কেল আপ করলেন জিনিসটার সামনে আসলো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় প্যানিং হলো প্যানিং হওয়ার পর আপনার কাজটা ওখানে দেখানো শেষ হয়ে গেছে ওটা আবার কি হবে আসতে করে আবার আগের পজিশনে স্লোলি আসবে হুট করে যদি চলে আসে জিনিসটা ভালো লাগে না তো সেই জন্য আমাকে আবারও কাস্টম অ্যানিমেশন ধরে আনতে পারি অথবা আমি কিবোর্ড থেকে শিফট এ চাপলে কি আসবে আচ্ছা যদি ইনকেস নাও আসে আপনি নিয়ে নিবেন আচ্ছা এটা হুট করে এত কম সময়ের মধ্যে হলে ভালো লাগবে না যেহেতু এগুলো অনেক বড় বড় সময় নিয়ে হয়েছে আপনার সবগুলো করতে হবে যদি এটা এরকম ছোট হয় বাকিগুলো আপনাকে কিন্তু ছোট ছোট করে ফেলতে হবে ঠিক আছে একটু সবকিছু বুঝে বুঝে কাজ করবেন আর একটু করবেন যেগুলো বলা হচ্ছে এগুলো প্রত্যেকটা ধরবেন তাহলে আমি প্রথমে করছি জুম এবং জুমটা করছি ঠিক এই জায়গায় আসার আগে জুমটা হয়ে যাবে তো জুম হওয়ার মানে হয়ে গেল এবং আসার পর আমি নির্দিষ্ট একটা জায়গা যে এই জায়গাটা আমার দেখাবে ঠিক আছে আমি সেই জায়গাটা স্পেসিফিক করে না নিয়ে এনে দিলাম আমি একটু অ্যাডজাস্ট করে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে এখন এই জায়গাটা কিন্তু বড় করে দেখাবে এবং এরপর এটা দেখানো হয়ে গেল আমার ইনফরমেশনটা আমি যেটা বলতে চাইলাম সেটা কতক্ষণ থাকবে সেটা এটা টেনে টেনে নির্ধারণ নির্ধারণ করে দেবেন ঠিক আছে এটার উপরে ডিপেন্ড করবে সেটা এটা টেনে টেনে যত লম্বা করবেন তত এটা আচ্ছা এটা তো অনেক আগেই চলে গেছে এটা তো এখানে কাজ হবে না এটা আরো আগে নি এটা আর একটু আগে আমি ভাবটা কোথায় ছিল অর্থাৎ যা হয়েছে হোক আমি কাজটা করি তাহলে আপনারা আর একটু বুঝবেন তখন আমি আবার বলবো কি আসছে একটা বাইরে থেকে সিলেক্ট করে দিলাম আচ্ছা এখন হঠাৎ করে যাওয়াটা ভালো লাগে না এটাকে আমি কি করবো একটু সুন্দর করে একটা অ্যানিমেটেড ভাবে আবার নিয়ে যাবো সেক্ষেত্রে আমি এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবো ওগুলো যেহেতু বড় ছিল এটাকে আমি মোটামুটি যেমন ওটা কত সেকেন্ড ছিল এখানে আবার এটা করতে আসবো এটা কত সেকেন্ড ছিল সেকেন্ড তো দেখাচ্ছে না আচ্ছা টানলে দেখাবে এটা চার মিনিট আঠারো সেকেন্ড ছিল এটাও আমি ওরকমই করে দিই তাহলে জিনিসটা সুন্দর হবে যেভাবে আসছে সেভাবে আবার ব্যাক করবে আচ্ছা মনে করেন হ্যাঁ হয়ে গেছে চার মিনিট আঠারো তাহলে এটা আমি একটু ক্লোজ নিয়ে যাই বেশি দূরে একটু কাছে নিয়ে যাই ব্যাস তাহলে এই অংশে এসে প্রথমে আমার কি হয়ে গেল জিনিসটা জুম ইন হলো জুম ইন হওয়ার পর একটা নির্দিষ্ট জায়গা যেটাকে আমি প্যানিং করতে চাচ্ছি সেইখানে প্যান করে টেনে দেখালাম এবং দেখানো শেষ হয়ে গেল সেটা আবার সুন্দর করে অ্যানিমেটেড হয়ে চলে গেল ঠিক আছে এখন এখানে কিন্তু একটু কিছু কাজ আছে আমি প্রথমে এটার উপরে ক্লিক করবো আচ্ছা প্রপার্টিসটা তো দেখা যাচ্ছে না আমি একটু সরাই যেমন আমি যদি বাইরে ক্লিক করি আগের মতো হয়ে যায় তিন নাম্বার উপরে আগে আমি ক্লিক করবো ক্লিক করার পর কালারটা এখন হলুদ হয়ে গেছে মানে এটা এখন সিলেক্টেড তাহলে আমি যদি এখান থেকে প্রপার্টিতে কোনো কাজ করি ঠিক এইটার উপরে কাজ হবে অন্যগুলোর উপরে কাজ হবে না ঠিক আছে তাহলে আমি এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখান থেকে অবশ্যই যেহেতু এটা আমি চাচ্ছি আবার আগের মধ্যে স্ক্রিনটা আস্তে আস্তে চলে আসো তো আস্তে আস্তে চলে আসার জন্য আমি ডিউরেশন কিন্তু দুটোটা মিলিয়ে দিছি এবং এখানে কিছু কাজ করতে হবে এগুলো সব রিসেট করে দিতে হবে যে ওয়াই এটাকে এখানে যে একটা ইয়ার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না রেডিও রেডিও না এটা আসলে রিসেট আমি রিসেট করে দিচ্ছি জিরো জিরো এটাও রিসেট করে দিচ্ছি জিরো জিরো আর কিছু আছে মানে যা থাকবে সব রিসেট করে দিতে হবে যে স্কেল এটাও জিরো জিরো করে দিতে হবে সরি মানে যেটা ছিল ওটা স্কেলটা অর্থাৎ দুইশো সেটাতে অরিজিনাল স্কেলে নিয়ে যেতে হবে আগে কত ছিল আগে ছিল তিনশো সাতান্ন অর্থাৎ এই যে আমি একটু জুম ইন দিলাম না এই জুমের কারণে এখন বড় হয়ে এটা হয়ে গেছে দুইশো ছেষট্টি বা সাতষট্টি যেটা ছিল সেটা থেকে বেড়ে তিনশো সাতান্ন পার্সেন্টে চলে আসছে এখন এটা যদি এরকম রেখে দিই সেই ক্ষেত্রে আমার যে অবস্থা এটা আস্তে আস্তে যাবে এটা দেখতে খুব বিশ্রী লাগবে সেই জন্য আমাকে একটু কেয়ারফুলি এক্স ওয়াই বা এখানে যদি জেড ওয়াইস কোনোটাতে যদি কিছু থাকে সবগুলো আপনারা রিসেট করে দেবেন সেটা আমি রিসেট করে দিচ্ছি তাহলে এটা একটা অরিজিনাল ফ্রেমে চলে আসছে এখন একটু আমি প্লে করি এগুলো আসলে ডকুমেন্টারিতে বোঝা যায় এইসব ভিডিওতে বুঝবেন না কিছুই তারপরে আমি একটু প্লে করি দেখেন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে আমাদের সামনে আসতে আসতে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে এখানে বাইরে একটা ভিডিও
আচ্ছা আমি তো ওগুলো নাড়াচাড়া করছি সেজন্য চলে গেছে এখন ওগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে দেখেন আস্তে আস্তে মূল ফ্রেমে চলে যাবে মূল ফ্রেমে চলে আসছে আচ্ছা এগুলো আপনারা ডকুমেন্টারিতে করবেন কোনো লেখালেখির উপরে করবেন খুব সুন্দর করে আপনারা এনজয় করবেন কাজটা এখন এই এই ভিডিওগুলোতে আসলে এগুলো ধরাই যাচ্ছে না কি হচ্ছে না হচ্ছে কিন্তু আমি মূলত যেটা বুঝাইতে চাইছি দেখাতে চাইছি আশা করি এটা নিয়ে ক্লিয়ার তারপর আমি একটু আপনাদের প্রশ্ন করব ক্লাস শেষে যে আপনারা আসলে এগুলো ক্লিয়ারলি বুঝছেন কিনা ডকুমেন্টারি ভিডিও দিয়ে বোঝানো মানে বেশি বেটার হতো এভাবে মনে হচ্ছে আমার যেন কেন জানি ক্লিয়ার না তাহলে আমি আরেকবার একটু রিপিট করি প্রথমে আমি একটা ডকুমেন্ট সাপোজ এখানে সব লেখা লিখি যদি লেখা লিখি হতো তাহলে আমি আরো ভালো বোঝাতে পারতাম जुमेर নির্দিষ্ট জায়গাটাকে নিয়ে আসা ঠিক আমি যে জায়গাটাকে দেখাতে চাচ্ছি জুমিন হওয়ার পর আমার তারপরে কাজ হচ্ছে সেই জায়গাটাকে আবার অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া একটা কাস্টম অ্যানিমেশনের মাধ্যমে ঠিক আছে কাস্টম অ্যানিমেশন আগে দিব তারপরে প্যানিং করে সেই জায়গাটা সিলেক্ট করে নেব এবং আমার এখানে যতক্ষণ সেটার কাজ মানে এটা ঠিক কয় সেকেন্ড আপনাকে দেখাতে হবে সেই অনুযায়ী আপনাকে এই অ্যানিমেশনটাতে টাইম ডিউরেশনটা সেট করে নিতে হবে যেটা আমি তিন সেকেন্ড রাখলে আমার জন্য মোটামুটি ইনাফ তিন সেকেন্ডে সবাই দেখে বুঝে ফেলবে তাহলে এটা ডিউরেশন তিন সেকেন্ড করে দেবেন এবং এই যে তিন সেকেন্ড পর এটা হঠাৎ করে যদি আবার আগে সাইজ হয়ে যায় দেখতে বেশি লাগবে সেজন্য আবারও তিন সেকেন্ড আর একটা কাস্টম অ্যানিমেশন নিব তিন সেকেন্ড সেট করে দিব সেট করার পর এখানে এটার উপর ক্লিক করে প্রপার্টিসে যাব যতগুলো এক্স ওয়াই জেড পাবেন সব রিসেট করে দিবেন এবং ফাইনালি এই যে স্কেল আছে সেই স্কেলে গিয়েও রিসেট করে দেবেন সব যদি রিসেট করে দেন তাহলে এটা অরিজিনাল ফর্মে আবার আস্তে 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 তিন সেকেন্ড ধরে রিটার্ন যাবে ব্যাপারটা হচ্ছে এই তাহলে আশা করি জুম ইন প্যানিং এটা আপনারা একটা ডকুমেন্টারি যে কোনো একটা ডকুমেন্টারি নিয়ে নামিয়ে সেটার উপরে এই প্রত্যেকটা যে অপশন গুলো আপনাদের দেখালাম একটু ইমপ্লিমেন্ট করেন তাহলে জিনিসটা এনজয় করবেন এখন যেভাবে আমি দেখাইছি এভাবে করলে মোটা আপনার ভালো লাগবে না কারণ এটা আসলে ওভাবে দেখাতে পারতেছি না আচ্ছা যাই হোক তাহলে এই ছিল মোটামুটি জুম ইন প্যানিং এগুলোর কাজ বা টুলস গুলো এখান থেকে আমরা কিভাবে কাস্টম করে স্কেল আপ করে ব্যবহার করি আর এখানে কিন্তু শিফট এ দিলে কাস্টম অ্যানিমেশন অটোমেটিক জেনারেট হওয়ার কথা আমি জানি না এটা কেন হচ্ছে না এখন তো হয়েছে তখন হচ্ছিল না এখন হয়েছে কিন্তু ঠিক আছে আমি আবার দিচ্ছি শিফট এ হ্যাঁ আবার হয়েছে যাই হোক এভাবে আপনারা করতে পারবেন देख मन आज अनेक आगे प्रथम देखते प्रथम प्रथम मैसेजार আমি প্রথমে একটু একটা অ্যানোটেশন নিয়ে নিই অ্যানোটেশনে গিয়ে আমি এখান থেকে শেপ দিই প্রথমে আপনারা যখন স্ক্রলিং টেক্সট করবেন তখন স্ক্রলিং টেক্সটের ক্ষেত্রে মূলত আগে আপনাকে একটা শেপ দিতে হবে ঠিক আছে একটা শেপ দিতে হবে তো শেপের জন্য আমি চলে যাব এখানে দেখেন আমি যখন অ্যানোটেশনে ক্লিক করলাম এখানে অনেকগুলো উইন্ডো অনেকগুলো সাব মেনুও কিন্তু আছে একটা মেনুর ভিতরে অনেকগুলো সাব মেনু আছে অনেক ধরনের অ্যানোটেশন এখানে আমরা পাচ্ছি এখানে আমি একটা শেপ নিব তাহলে শেপের জন্য মেবি এটাই শেপ হ্যাঁ শেপ তাহলে আমি শেপসে ক্লিক করি शुरू कर এই কালার আছে আমি হেডটা নিয়ে আসি তাহলে এই কালারটা এখানে অ্যাপিয়ার করবে এখন দেখেন একটা কেমন জানি বক্স হয়ে আছে না এটা বোঝা যাচ্ছে না আমি এখন কোনো কাজও করতে পারবো না কাজ করতে হবে আমি এই হেডলাইনটাকে আমি আগে ওই অ্যানোটেশনের উপরে আনবো দেখেন এখন শো হচ্ছে এবার আমি এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিই আমি একটু বড় করে কাজ করবো কারণ এই ধরনের লেখাগুলো একদম পুরো জায়গাটা ছড়িয়ে দিলেই ভালো লাগে আমি পুরো জায়গায় ছড়াবো একটু ছোট করে নিই বেশ ছোট হয়ে গেছে হ্যাঁ একটু বড় হ্যাঁ এবারটাকে ধরে আমি একদম নিচে দিয়ে দিই मैसेज गुलाब नीचे हम एकदम मैं मिडिल एक उपरों अने देखा जाए 
চোখে যেন ভালো লাগে মানে আপনি যেখানে দেন না কেন চোখ যেন ভালো লাগে আচ্ছা এখন বেশি কালো না আমি একটু কালারটাও কমিয়ে নিই মানে অপাসিটিটা যদি আমি এখন কমিয়ে দিই একটু অন্য কালার হয়ে যাবে লাইট কালার হয়ে যাবে মোটামুটি চলবে মানে ওই মানুষটাকেও দেখা যাচ্ছে কালারটাও মোটামুটি ঠিক আছে মোট কথা আমাকে একটা শেপ আনতে হবে যেহেতু আমি স্ক্রলিং টেক্সট দিব ওকে ফাইন এটা হয়ে গেল এইবার আমি অ্যানোটেশনের যেটা প্রথমে আসছিল না ক্লিক করার পর সেখানে যাব এখানে এসে এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা এবিসি নিতে পারেন আমি বড়টাই নিচ্ছি নিয়ে আমি এখানে দিয়ে দিলাম উপরে দিতে হবে এটার উপরে কারণ এটা আরেকটা লেয়ার আমি যদি এখন এটা এখানে রাখি তাহলে কিন্তু আমি যেভাবে কাজ করব সেই কাজটা হবে না ঠিক আছে আমার যেখানে কাজ করব ঠিক তার উপরে রাখতে হবে ঠিক আছে আমি এবার এখানে এটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিই একদম ওইটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে ওটা যে মাপে যে মাপে করছি না সবগুলো সেম কাজই করতে হবে डिजिटल एनिमेशन बेदी चले जाए स्पीड कम देखी भूल कथा प्ले एनिमेशन दी दिल तो दी 
দেখি কয়েকটা দিয়ে দেখি এখন জিনিসটা কেমন লাগে যদি ভালো লাগে আমি বাদ দিয়ে দেব समय प्रथम कस्टम लिखा सामने नहीं बड़ कर जूम कर जूम कर मन हम 
भलो स्वा साउंड फेले अच्छा मन कर जाएगा सुंदर घंटार आलोचना बारोशो आशी सात 
ब्राउजारेपार पंद्रहटा आलोचना